እነዚህ ባለታይኮቻችን ባንድ ወቅት በፍቅር እፍ ብለው የከነፉ አንቺ ትብስ አንቺ ትብስ አንተ ትብስ ተባብለው ይኖሩ የነበሩ ነበሩ ምን ያደርጋል በኋላ ግን ፍቅራቸው አለቀና በቃ ኸኝ በቃ ሺን ተባብለው ይለያያሉ የመላያታቸው ምክንያት ሴትዮዋ ሴትዋ ስትገልጽ እኔ ሳሎን እርሱ ነው ፍቅራችን እንዲበቃ ያደረገው አገባሽ ያለው አብሮን ኖር አለን ጥሩ ኖር እናሰራታለን ሲለኝ ሲያበቃ በኋላ ላይ ድንገት በቃ ብሎ ከኔ ተለየ ከኔ ተለይቶ ትዳር ይዞ መኖር ጀመረ ትላለች የቀድሞ ጓደኛዋን ታሪክ ስትናገር እነዚህ ባለታሪኮቻችን የቺም ኤንን የቀድሞ ፍቅረኛዋን ለመበቀልም አንድ ዘዴ ዘይዳለች የቀድሞ ዳጆን እንደዚህ ማብሎኝ ዝም አለለው ስለዚህ አንድ ነገር ማድረግ አለብኝ ስለና ቾስናለች ከዛም ከርሱ በኋላ እሱም ሌላ ተዳር ይዟል እሷም ሌላ ይወንድ ጓደኛ ይዛለች ከርሱ በኋላ ለያዘችው ጓደኛዋ ትነግሯለች የቀድሞ ፍቅረኛዬ አገባሽ አለው አብረን ኖር አለን ብሎኝ በህይወት የተጫወተብኛል ስለዚህ እርሱን መበቀል ፈልጋለሁ ስትል ትነግሯለች የቀድሞ ዳጆዋ እሺ እንጅግር አለው እኔ በቀለዋለሁ የበቀለው ተሳታፊ ሆናለሁ ሲል ይገልጽላታል የቀድሞ ፍቅረኛዋን ቤት ታውቅ ነበርና እሱ ወደሚኖርበት አካባቢ አሁን ለያዘችው ፍቅረኛ ቤቱን ታሳዩዋለች መውጫ መግቢያውን አንድ ላይ ሆኖ ያጠናሉ በዛ መሰረት የበቀል ስራቸውን ለመጀመር እንከስካሴ ውስጥ ይገባሉ የቀድሞ ፍቅረኛ ይኖርበት የነበረው ቤት ሰሜን 72 ካሬ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ነበረ እና ልጅት እርሱና ባለቤቱ በማይኖርበት ሰዓት የወንድ ጓደኛዋን ይዛው ወደዛ ሰፈር ተሄዳለች በዚህ ማለም ወደ ግብዩ እንዴት መግባት እንዳለባቸው ያጠናሉ የውሃ ቆጣሪ አምባቢዎች ነን ብለው በር ባለቤትየው የቀድሞ ፍቅረኛ ከአሁኑ ባለት ሚስቱ ጋር የማይኖርበትን ሰዓት በመመረጥ በር አንኳክተው የቆጣሪ አምባቢዎች ነን ብለው ሰራተኛ አስከፍተው ይገባሉ አስከፍተው ከገቡ በኋላ ቆጣሪ ማንበባቸው እንትተው በሩን ከፈተቹ በሩን ከፈተቹን ሰራተኛ በማፈንና በማሰር ወደ ሰርቪስ ቤት ያስተጓታል ወደ ዋናው ቤት በመግባትም የጠቅማል ያገለግላል ያሉት ነገር በሙሉ ዘርፈው ይዘው ይወጣሉ የመኝታ ቤት በመግባትም ቁም ሳጥን በመዝረፍ በመስበር የተለያዩ ዶክመንቶችን ገንዘቦችን ስልኮችን ይዘው ይወጣሉ ከዛም ቁጥ በኋላ ወደ ጉዳያቸው ይሄዳሉ ማታ ላይ የቤቱ ባለቤቱ ሲመጡ የተፈጠረው ነገር ሲያዩ ደነግታሉ ለፖሊስ አቤት ይላሉ ፖሊስም የቀረበለትን ወንጀል መዝግቦ ይሄን ድርጊት ማል ሊፈጽም ይችላል ብሎ ክትትል ማድረግ የሚጠረጠሩ ሰዎችን እነሱ የሚጠረጥሯቸው ሰዎች እንዲጠቁሙ ያደርጋል ከተወሰነው ወራት በኋላ ደግሞ በተመሳሳይ የመብራት አምባቢ ነን ብለው ይገቡና ሰራተኛው ማስጠንቀቂያ ቢሰጣትም በኃይል በመብራት ደግሞ ገብተው እንደዚህ አይነት ድርጊት ፈጽመው ይወጣሉ አሁንም ባለቤቶቹ ለፖሊስ ያመለክታሉ የዚህ ዱካ ፈጻሚዎች ሳይታወቁ ይቀራሉ እንደገና ከወራተ በኋላ ለሶስተኛ ጊዜ በመብራትና በውሃ ምክንያት ጨርሰዋል በአጥር ዘለው ይገቡና ቤት ውስጥ ብጣም ያሉት ንብረት ዘርፎ ይዳሉ በዚህኛው ዘረፋቸው ላይ ላፕቶፕ ይዘው ሄደዋል ላፕቶፑን በባለሙያ ስከፈተው ሲያዩት ደግሞ የተለያዩ ተቃሚ ዶክመንቶች የመስራ ቤት ዶክመንቶች የግል ዶክመንቶች አሉበት እሱን ይዘው ይወጣሉ ከዛም ከቀናተ በኋላ ወደ ተዘረፈው ሰው ይስልክ ይደውሉና ላፕቶፕን ኛንን ይወስር ነው ኛጅ ገብቷል ስለዚህ እንደዚህ እንደዚህ አይነት የሚጠቅም ዶክመንት አለ ይሄንን ዶክመንት እንድንዘጥህ 1 ሚሊዮን ብር ለተሰጠን ይገባል አለያ ግን የልጁን ስም በመጥራት ልጅስ እዚህ ቦታ ነው የምትማረው ስሙ አከለ ነው ድሙ አይ ይሄን ያህል ነው እሷ ላይ ምርምጃ ነው እንስዳለን ብለው በስልክ ዛች ያደርሳሉ ውስጣ ሚስትሩን የሚያውቁት እነዚህ ሌቦች በከዘረፉት በተጨማሪ በቀጣይ 
እናደርስ ባለን ያሉት ዛቻ ስጋት የፈጠረበት አባወራ ግራይ ገባዋል እናም እየተከታተሉት እያንዳንዱ ነገር ያደረጉለት ስለሆነ በሕግ እነት ያጣል 1 ሚሊዮን ብሩ ለመክፈል ይስማማል ግን 1 ሚሊዮን ብሩ ሲሰጥ ለመጨረሻ ጊዜ ብሎ ለፖሊስ አመልክቶ አብረውት የፖሊስ አካላት እንዲሄዱ ያደርጋል እናም ሾላ አካባቢ ቀጠሮ ይዛሉ 1 ሚሊዮን ብሩ ነው የሚቀበለው ሰውዬም በስልክ ከተከታተሉ በኋላ ብቻውን እንዲመጣ ያስተነቀቀዋል የተከታተሩበት ቦታ ይደርሳሉ የተከታተሩበት ቦታ ሲደርሱ ግን እርሱ መኪና ውስጥ ሆኖ ወንድሙን ነበር ለድርድር ይላከው በቅርብ ርቀት ሆኖ ይከታተላል የዚህን ጊዜ ከሲቪል የፖሊስ አባላት ጋር መምጣታቸውን በኮሮላ መኪና ውስጥ ሆኖ በቅርብ ርቀት ላይ የሚመለከተው የቀድሞ ፍቅረኛው ያሁን ነው ባለቤት ይሄንን ነገር ሲያይ ደንግጦ በከባድ ፍጥነት ከአካባቢ ይሰወራል የመኪናውን በፍጥነት መጓዝ የተመለከቱት ፖሊሶች ሰሌዳውን ይዛሉ። ከዛም ተልልኮ የነበረውን እንደሚየው ማን እንደሆነ ሳያቁ ያመልጣቸዋል። በዛ ሰሌዳ መሰረት መከታተልና የመኪናውን ባለቤት ማወቅ ይፈልጋሉ። በተሳክቶላቸው ያቁታል። እናም የቀድሞ ፍቅረኛው አንዷ የዚህ ድርጊት የዚህ ወንጀል ተዋናይ ጣንሳሽ ሆና ትገኛለች። ፖሊስም በቁጥጥር ስር ያውላታል ድርጊቱ እንዴት እንደተፈጸመ እነማን እንደነበሩ ምርመራውን ጀምሮ ይጣይቃል እርሷ ዋናው የዚህ ሴራ ጠንሳሽ እንደሆነች ትገልጻለች ባለቢያ አሁን ጓደኛው ደግሞ ሌላው ይወንጀሉ ፈጻሚ እንደሆነ ለፖሊስ ትገልጻለች የምክንያቱ አደግሞ አገባሽ አለው አብረን ኖራልኝ ብሎ እኔ እንትቶኛል ሌላ ህይወት ስለጀመረ ልበቀለው ስፈፈለኩኝ ነው ስትል ጉዳዩ ለፖሊስ ትገልጻለች ፖሊስም እነዚህን ወንጀል ፈጽመዋል ብሎ የተረጠራቸውን ተጠርጣሪዎች በቁጥጥር ስራው ሁሉ ለሚመለከተው የህግ አካል ለማቅረብ ስራዎችን እየሰራ እንደሆነ ኢትዮጵያ ሊንክ የባነጋገረው ወቅት ገልጾልናል ከሽና መሰግናለን ግዜ አንድ ነው የመጨረሻው ሪሚቀራው ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣን በሚስጥር ልጃቸው እንዳሩ በሚስጥር